Bien, entonces hoy aritmética y geometría no es cierto. Series aritméticas y geométricas. Ya vimos lo que son las secuencias, ya vimos lo que son las series. Hay diferentes tipos de series eh, numéricas. Comencemos con las aritméticas. ¿Y qué sucede con ellas? adicionando números desde 1 hasta n. Here we'll find a formula that will let you quickly add the numbers from 1 to n. Let's start off by writing the series that adds the numbers from 1 to n. How can you rewrite this series in sigma notation? Bien, tenemos una serie de 1 hasta n. No es infinita. Si quedara hasta aquí sería una serie infinita. Nos está indicando que es hasta un número n. ¿Cuál sería la notación de esa serie en forma sigma? Uh, ¿La última? No. La tercera. ¿Alguien dijo la última? No. La, 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 la primera. La primera. Es que, esta, la primera. O sea, es la sumatoria de K, desde K igual a 1 hasta N. El rango inferior, el rango superior. El rango inferior, el rango superior. Right, and you can read this as the sum of K from K equals 1 to N. Suppose N is equal to 5. What's the sum of the whole numbers from 1 to 5? Ahí ya nos da un valor numérico para n, vale 5. ¿Cuál es la sumatoria de los k números desde k igual a 1 hasta n? ¿Cuánto? ¿15? Vamos a ver, está medio lenta hoy. ¿Será porque no es? Sí, 15, no es. Correcto. Yes, this sum is equal to 15. But if we choose a bigger n, adding the numbers can become nearly impossible. For example, what's the sum of the numbers from 1 to 500? You could add up all 500 numbers. Instead, let's try to find a faster way, a formula, for adding the numbers from 1 to n. We'll arrive at our formula using a picture. Let's draw a few circles for every number in this sum. For the number 1, We'll draw one circle. For number two, two circles. For three, three circles. For four, four circles. All the way to n, for which we'll draw n circles. In the case that we've drawn here, n is equal to nine, but this explanation works for any value of n. So the number of yellow circles here is equal to the sum up here. Next question. How many rows are there in this picture? This is not a trick question. Entonces, pues, una forma de poder deducir una fórmula para esta serie, este tipo de serie, es haciéndola de manera gráfica. Debería funcionar para cualquier número, podría ser igual a 5, por ejemplo, y nos quedaríamos hasta aquí. Pero es hasta n, donde n puede ser cualquier número. En este caso, n sería este, este último número. Bien. ¿Cuántas filas? ¿Cuántas filas hay en esta imagen? ¿La última? N, ¿no? N. N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N. 9. N, 9. El programa es 8. Right. There are N rows here numbered from 1 to n. Next, let's make a copy of all those circles and rotate it by 180 degrees. We now have a rectangle of circles. How many columns are there in this rectangle in terms of n? Hay n filas. ¿Cuántas columnas hay? N. N más n. N más n. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N, más 1. Yes, there are n plus 1 columns. If you look at the bottom row, there are n yellow circles, and then one more orange circle over here, giving us n plus 1 columns in total. How many circles of any color are there in this rectangle? ¿Cuántos círculos totales hay? N por N más 1. N por N más 1. La tercera. Es un rectángulo lado por lado. N por el binomio. N más 1. Right. It's N times N plus 1. Now, what fraction of the circles in this rectangle are yellow? ¿Cuántos, qué proporción o qué fracción son amarillos? ¿La mitad? Un medio. Ahora vamos a ver el puesto punto 5. Correct. Half are yellow and half are orange. That means the total number of yellow circles, which is the same as this sum up here, is n times n plus 1 over 2. And that's it. Now we have a formula for adding up the numbers from 1 to n. It equals n times n plus 1 over 2. Let's rewrite the series using sigma notation. And at this point, let's check our formula to make sure it works. Earlier, you found the sum of the numbers from 1 to 5 equals 15. Let's see if we get the same answer using our new formula. n represents the largest number in the sum, which is 5 here. 5 plus 1 is 6. And 5 times 6 is 30. 30 over 2 equals 15. So yes, the formula has given us the correct answer. Finally, try taking another stab at adding the whole numbers from 1 to 500 using this formula. OK. Llegamos a formula haciendo un análogo con un, con un triángulo y luego un rectángulo de dimensiones que salieron de esa serie. Eh, se comprobó que la fórmula funciona al confirmarlo en el, la serie de la cual se dedujo. ¿Cuál sería para esta serie la sumatoria de todos los números desde el número igual a 1 hasta el último número igual a 500? 125.250. Es rápido el muchacho. Correcto. Es primo de flash. Bien hecho. Bonito. Nice and done. Bien y bonito. Ok. Esto es lo que fue una serie aritmética. Here we'll find a formula for adding up arithmetic series. Here's an example of what we call an arithmetic sequence. Do you see a pattern here? If we look at the first two terms here, we see that the second is four more than the first. And the third term is four more than the second. Every term here is four more than the previous term. This is an arithmetic sequence, where you always add the same number when going from one term to the next. An arithmetic series is the sum of an arithmetic sequence. Which of the following choices is another example of an arithmetic series? Bien, entonces, esta es una secuencia. Son números, es una fila de números separados por comas. Esta es una serie. Son los mismos números de la secuencia, pero adicionados, sumándose. Eh, aquí nos muestra que para pasar del primer término, del primer número, al segundo en esta serie, tendríamos que sumarle 4 al primero, le sumamos 4 al segundo, 4 al tercero, y obtenemos así los números subsecuentes en esa secuencia. Subsecuentes en la secuencia. Eh, esto es entonces una serie aritmética, tiene esta característica. 
al adicionar un número constante a un término obtenemos el siguiente y el siguiente y el siguiente si una secuencia aritmética la transformamos de secuencia a serie es decir, a una relación aritmética a una relación matemática entre los números de la, de la secuencia pasamos a una serie y la diferencia, vamos a decir para obtener el segundo término de la serie le sumo 4 al primero y así a los números subsecuentes es un patrón que me define lo que son las secuencias y las series aritméticas este es el patrón la adición de números constantes a un término para obtener el siguiente término de la secuencia y de la serie tengo aquí cuatro filas de números con relación matemática entre ellos la tres, o sea, son ¿no? series ¿cuál de esas es una serie aritmética? la, tres. Que la tercera la tercera la primera a ver para obtener el segundo le sumo uno al primero uno más uno me da dos si le sumo uno le tengo que sumar el mismo número si le sumo uno a dos me da tres no, es cuatro entonces no es una serie aritmética es la segunda, para obtener el segundo número le sumo 2 al primero. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. Tampoco es una serie aritmética. Y esta de aquí abajo, 3 para llegar a menos 8, le tengo que restar 5. Tendría que obtener eh, 3 menos 5, me da menos 8. 3, no, 8 menos 5. Tampoco es una serie aritmética. La relación entre pares de números es constante. Puede ser adición o puede ser sustracción. Pero debe ser constante. Si no es constante, entonces no es aritmético. Aquí sí, la, para pasar de 1 a menos 4, le, le resto, le sustraigo 3 al 1. 1 menos 5. Menos, no, 1 menos 5 me da menos 4. Menos 4 menos 5 me da menos 9. Menos 9 menos 5 me da menos 14. Entonces, esto es una serie aritmética. Hay una relación constante entre ellos. Now let's try to find the sum of this arithmetic series. We could try to add up all the terms by hand, but there's a trick that can save us a lot of time, especially when the list of numbers we're adding becomes very long. Let's call the sum we're trying to find S. Now let's rewrite the sum backwards underneath it. And now let's add these two equations together, column by column. On the left, s plus s is 2s. The next column is 7 plus 27, which is 34. The next column, 11 plus 23, is also 34. So is the next, and the next, and the next. Why is that? Well, the top row always increases by 4, and the bottom row always decreases by 4. So the sum turns out to be the same for every column. So now 2s is the sum of these six different 34s. So 2s equals 6 times 34. Dividing both sides by 2, we see that s equals 6 times 34 over 2. To come up with a more general formula, let's figure out where these numbers, 6 and 34, came from. 6 was the number of terms, which we'll call big N. 34 came from 7 plus 27 which is the sum of the first and last terms. If we call the first term a1 and the last term an, our formula now looks like this. This last formula is very useful because it works for any arithmetic series. Now try using this formula to find the sum of a longer series. Entonces, la primera que vimos fue una fórmula que salió para una serie aritmética en la que la relación entre los términos de la, de la serie es igual a 1. La diferencia entre el primero y el segundo, o la adición al primero, porque el segundo era de 1. Era un... Aquí la diferencia, o lo que tenemos que adicionar al primer término para el segundo, no es 1, sino que es un número diferente. Lo cual haría que la fórmula que obtuvimos para la serie anterior no aplicaría aquí. Tuvimos que llegar a una fórmula más general, aplicable a series aritméticas. Entonces, Aparentemente, esta fórmula nos permitiría determinar la sumatoria de cualquier serie aritmética. Bien. 
¿Cuál es entonces el resultado de esta S? Para esta, para esta serie. 3, 3 más 8 más 13 más 18 más hasta más 38. 102. 102. 102. Siento que tenemos que intentarlo de nuevo. 56. A ver, la fórmula es L, que es el número de términos. Que no se El número de términos. No, no se ha hecho. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos, pero me faltan los de medio. Precisamente. ¿Cuántos son? N, no. Pero cuánto vale N. ¿Cuántos términos son? No, no te están dando. No, pues lo que tienes que calcular. No, perdón, me ayudó a ti. En order to use this formula, we need to find big N, the number of terms, A sub 1, the first term, and A sub N, the last term. The first term is 3, and the last term is 78. In order to find big N, we need to look in the middle of the sequence. Notice that there's a jump of 5 between every set of terms. There's a jump of 5 there, a jump of 5 there, another jump of 5 here, and so on, up to 78. If we could figure out how many jumps there were, we could figure out how many terms there were. How many jumps are there? Well, the difference between 78 and 3 is 75, and every jump has a size of 5, so let's divide by that to find the number of jumps. This gives us 75 over 5. Lo hacemos más pequeño. Ahí ya lo ven, ¿ok? In order to use this formula, we need to find big N, the number of terms. A sub 1, the first term, and a sub n, the last term. The first term is 3, and the last term is 78. In order to find big N, we need to look in the middle of the sequence. Notice that there's a jump of 5 between every set of terms. There's a jump of 5 there, a jump of 5 there, another jump of 5 here, and so on up to 78. If we could figure out how many jumps there were, we could figure out how many terms there were. How many jumps are there? Well, the difference between 78 and 3 is 75, and every jump has a size of 5, so let's divide by that to find the number of jumps. This gives us 75 over 5, which is 15. So there's 15 jumps. Now, the first jump takes us from 3 to 8, from the first term to the second term. So this is the 15th jump here, because we thought there's 15 total jumps. That's going to go from the 15th term to the 16th term. So this is actually a sub 16. That means there's 16 total terms, and that gives us enough information to use our formula. So the sum is going to be n, which is 16, times a sub 1, which is 3, plus a sub n, which is 78, all divided by 2. 16 divided by 2 is 8, and 3 plus 78 is 81. If we use our calculator, we get 8 times 81 is 648. So that's our answer, 648. Mientras terminamos el primer término y el último, y al el intervalo o la constante de los números en la serie, podemos, a través de la diferencia, obtener el número de términos más uno nos dará el número total de términos. Por ejemplo, tenemos n, y solamente tenemos que usar los datos que tenemos del primer término y del último, su, su adición multiplicado por el número de términos totales 3 es 648 
To find the sum of any arithmetic series, you need to figure out how many terms are in your sum and what the first and last terms are. Then you can multiply n, the number of terms, by the average of the first and last terms. Son los espacios intermedios entre los números. O sea, tienes el primer término, un 5. Segundo término, otro 5. Tercer término, otro 5. Y tienes 15, 15 5. Décimo quinto término, le suma 5 y obtienes entonces el último término de la fila. En total son 15 más 1. As you saw in that last problem, Sometimes you have to do a little work to find the number of terms. In other problems, you might have to work to find the last term. But no matter what, once you have these three pieces of information, the number of terms, the first term, and the last term, you can quickly find the sum of an arithmetic series. Y así se resuelven las series, las series aritméticas. pero hay otro tipo de series como las que no coincidieron cuando resolvimos la primera pregunta. ¿Cuál de esas cuatro series estaban? ¿De cuál de izquierdo? Eran series aritméticas, nada más la tercera. Las otras tres series, ¿qué son? En este tutorial, we'll introduce geometric series. First, here's an example of a geometric series. 1 plus 3 plus 9 plus 27 plus 81. To get the next term in a geometric series, you always multiply the previous term by a fixed number. What's that number for this series here? Bien. Uh, tenemos una serie geométrica. Esto es una serie geométrica. Si es así, entonces, si fuera una serie geométrica, ¿cuál es el patrón? Ah, no le sumo. Sino que multiplico este número, este primer término, por otro valor numérico. 3 veces 1 sería 3. 3 por 1, 3. 3 veces 3 es 9. Entonces, aquí la relación entre los términos no es la adición o la aritmética, la adición aritmética de un término, o la sustracción aritmética de un término, sino que es una relación diferente. Llamémosle prometo. Por ejemplo, si en este caso de multiplicación, puede variar. ¿Sí? Entonces, eh, el número aquí dijimos que sería 3, ¿no? Está, correcto. Right, it's 3. You'll usually see this number, which is the ratio between consecutive terms in this series, indicated with the letter R. Now, note that. O sea, a este se le llama la razón o proporción entre los términos de la serie. No es un, si es un número constante, pero no se adiciona, sino que es un número proporcional. La razón o proporción. Por eso en inglés le llaman ratio. Ratio. Y lo representamos con la letra R. The first term, 1, equals 3 to the 0 power. The next term was 3 to the first power, then 3 squared, cubed, and to the fourth. What's the sum of this geometric series? Ahora, vemos aquí esta otra serie. 3 a la 0, 3 a la 1, 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la cuarta. Entonces, ¿cuál sería la suma geométrica de esta serie? Ah, pues se suman todos son los... Sí, 
Exactly. It's 121. And 121 also happens to equal 3 to the fifth. 5 is one more than the highest power of 3 in the sum, minus 1 over 3 minus 1. You'll see where this formula came from in a minute. Let's try to come up with a formula for the sum of any geometric series. You can write every geometric series like this. A plus AR plus AR squared plus AR cubed and so on up to A times R to the N. R is the ratio between consecutive terms, which was 3 for the earlier example you saw. And A is the value of the first term. N is the highest power of R that appears in the geometric series. Let's say that the sum of this series is equal to a number x. So now we want to solve for x for any values of a, r, and n. Now let's move some things around in this equation. First off, let's subtract a from both sides. Next, let's divide both sides by r. When dividing the right side by r, x minus a becomes the numerator and r is the denominator. When dividing the left side by r, we can cancel out an r from each term in this sum. So AR becomes A, AR squared becomes AR, AR cubed becomes AR squared, and so on. And AR to the N becomes AR to the N minus 1. Finally, let's add AR to the N to both sides. Now, does the left side of this new equation look familiar? What's an equivalent expression for the left side of this equation? Yes, these two expressions highlighted in yellow are the same. So this sum here is equal to x. Now we have an equation relating x, a, r, and n. a, r, and n were the numbers that describe the geometric series, and x is what we've been trying to solve for. It's the sum of the geometric series. So can you solve this equation for x? Okay, so we want to solve this equation for x. Let's start out by multiplying everything by r, so we move the r out of that denominator. So the left side is r times x equals x minus a, and when we multiply this last term by r, we get additional a times r to the n plus 1. Okay, now we want to solve this for x. So let's first move some things around. Let's add a to both sides. So we have a plus r to the x, and we've gotten rid of the minus a over here. And let's subtract rx from both sides. So we got rid of the rx here. Now we have all the x on one side. And let's move this term, a times r to the n plus 1, over to the left side. So we'll subtract a times r to the n plus 1. And we get rid of this term. OK. So now the left-hand side is a. We can factor that out. 
times 1 minus r to the n plus 1. And the right-hand side is x, which we can factor out, times 1 minus r. So your goal here is to solve for this x. Maybe you can divide both sides by 1 minus r. Great. x equals a times 1 minus r to the n plus 1 over 1 minus r. Let's try applying this formula to a geometric series. What's the sum of 1 plus a half plus a quarter plus an eighth and so on up to 1 over 1024? The denominators in this series are powers of 2 up to 1024. ¿Cuál es el primer término? A. ¿Cuánto vale R? ¿Y cuántos, cuánto vale N? Va a sumarle 1. Es la, la proporción. Por lo menos, ¿no? Sería es 1 a la 1. Es, eh, ¿cuál, ¿Cuál es la proporción entre 1 y 1 medio? Entre 1 y 1 cuarto. La proporción es la que se mantiene constante. Menos 1 medio. 1.5. 1 por punto 5 es un medio. 1 medio por punto 5 es un cuarto. 1 medio por punto 5 es un, no, un cuarto. 1 por punto 5 es un octavo. Entonces tenemos R. Tenemos A es igual a 1, R es igual a punto 5, o un medio. ¿Cuánto es N? Ay. Es la fórmula que habíamos visto, ¿no? Para N. Sí. 1024. ¿Qué es el N más 1? ¿Cómo obtengo el 1024? Okay, so we want the sum of the series. To get that, we're going to need to know A, R, and N. A is the first term in the series, so A here equals 1. R is the ratio between the terms, and in this series, each term is half the previous one, so R equals 1 half. And now we need N, which is the highest power of the ratio. So in this case, we have 1 plus 1 half to the first power plus 1 half 
to the second power, this last term, 1 over 1024, that's equal to 1 half to the 10th power. So n is 10. So given that a is 1, r is a half, and n is 10, try plugging these numbers into this expression for the sum of the geometric series and see what you get. Okay, so we set for this geometric series that a is 1, r is a half, and n is 10. So let's try using this formula for the sum of a geometric series. We said a is 1, and we're multiplying it by 1 minus r, which is a half, raised to the n plus 1 power. n is 10, so n plus 1 is 11. And we're dividing this by 1 minus r, or 1 minus a half. So to find this, we're multiplying a fraction by 1, so we can get rid of the 1. Hmm. And now this is equal to 1 minus 1 half to the 11th power is 1 over 2048. And we're dividing that by 1 minus a half, which equals a half. This is equal to 2047 over 2048. And we're dividing that by a half. When you divide by a fraction, it's the same thing as multiplying by the reciprocal, or the flipped version of that fraction. So this is equal to 2047 over 2048 times 2. And this is equal to 2047 over 1024. Let's try using the calculator to see what that's equal to. We have 2047 divided by 1024. It's about 1.999. So this sum is equal to about 1.999. A veces más conveniente trabajar con un número racional es que con decimal. Es más preciso. Es más fácil dar el consejo si está equivocando. Mande que hay un reto. ¿Cuántos hay los mande? Pero entonces, ¿cómo supo que eran 10 términos otra vez? Ajá. Es que es de... ¿Qué problema? Por la raíz igual a... ¿Cómo era la raíz? Sí. La suma de esta serie es 2047 sobre 1024. Para esta serie, A fue 1 r was a half, and n was 10. So the sum turned out to be 2047 over 1024. And in decimal form, that's about 1.999, which is suspiciously close to 2. In a later tutorial, we'll look at what happens when the geometric series doesn't end, but instead goes on forever. For this series, that would mean that 1 over 1024 is not the last term, but that there are infinitely many terms after it, and we're adding all of them up together. This is then an example of an infinite geometric series. Maybe this one adds up to two. Try thinking about it for a bit. Vamos a ver el que sigue de uh, sumando potencias, lo vemos en la próxima clase. Hoy le vamos a detener y nos vemos en la siguiente clase el miércoles.